அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிவனே துணை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் தொழில் உத்தியோகம் கல்வி வேலை வாய்ப்பு என என்னென்ன பலன்கள் உள்ளது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மார்ச் மாதம் பனிக்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் துவங்க போகிறது மார்ச் மாதத்தில் மாசி மாதத்தின் பிற்பகுதியும் பங்குனி மாதத்தின் முற்பகுதியும் இணைகிறது மார்ச் மாதம் சூரியன் கும்பம் வீணம் ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார் தனுசு ராசியில் குரு கேது செவ்வாய் மிதுனத்தில் ராகு மேஷம் ராசியில் சுக்கிரன் மகரம் ராசியில் சனி கும்பம் ராசியில் புதன் வக்கர நிலையில் இருக்கிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ராசி மாற்றங்களினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் ராசி மாற்றம் அடைகின்றன மார்ச் பத்தாம் தேதி புதன் வக்கர நிவர்த்தி அடைந்து நேர்கதியில் சஞ்சரிக்கிறார் பதினான்காம் தேதி சூரியன் மீனம் ராசிக்கு மாறுகிறார் தனுசு ராசியில் குருவுடன் இருக்கும் செவ்வாய் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகரம் ராசிக்கு மாறுகிறார் மாத பிற்பகுதியில் செவ்வாய் மகரம் ராசியில் உச்சம் பெற்று சனியோடு இணைகிறார் குரு மாத இறுதியில் அதிசாரமாக சஞ்சரித்து மகரம் ராசியில் உள்ள செவ்வாய் சனியோடு இணைகிறார் மாத இறுதியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் ரிஷபம் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் சூரியன் இடப்பெயர்ச்சி செவ்வாய் சனி சேர்க்கை கிரகங்களின் பார்வையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் சிலருக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் குருவின் அதிசார சஞ்சாரமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மார்ச் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் கும்பராசியிலிருந்து மீனம் ராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் பெரும்பாலும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார் பிப்ரவரி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி அடைந்த புதன் மார்ச் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி முடிவடைந்து கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் இந்த மாதம் முழுவதும் கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ந்து சனி பகவானோடு சஞ்சரிப்பார் சனி பகவான் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து சஞ்சரிப்பது இந்த மாதத்தின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது ராகு மிதின ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மகர ராசியில் சஞ்சரிப்பார் குரு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அதிசாரமாய் மகர ராசிக்கு பெயர்கிறார் இது ஒரு இயல்பான பயிற்சி அல்ல குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து மகர ராசியில் சஞ்சரித்து குருமங்கள யோகத்தையும் நீசபங்க ராஜ யோகத்தையும் உண்டாக்குகின்றார்கள் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து சஞ்சரித்து மற்றொரு நீசபங்க ராஜ யோகத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று உண்டாக்குகின்றார்கள் இந்த மாதத்தின் இறுதியில் சனி பகவான் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உலக அரசியல் உலகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் குறித்த விஷயங்கள் மற்றும் பொருளாதார அரசியல்களில் உண்டாக்குவார்கள் மேலும் இந்த சஞ்சாரத்தால் பங்கு சந்தையிலும் சில திருத்தங்களும் இழப்பு மற்றும் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு முதல் பதவியிலிருந்து கொண்டு ஊழல் செய்தவர்கள் அதிக சவால் நிறைந்த காலகட்டத்தை சந்திப்பார்கள் கடகராசி நேர்களே கடகராசிக்கு இந்த மார்ச் மாதம் மாற்றங்கள் நடைபெறும் எட்டில் சூரியன் சஞ்சாரம் நிதானம் தேவை பதினான்காம் தேதிக்கு மேல் சூரியன் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு செல்கிறார் பண வருமானம் அதிகமாகும் வெளிநாட்டு கல்வி யோகம் வரும் பத்தில் சுக்கிரன் சுகமான வாழ்க்கை அமையும் வண்டி வாகன யோகம் அமையும் செவ்வாய் ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறார் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகரம் ராசியில் சனியோடு ஏழாம் வீட்டில் இணைகிறார் முப்பதாம் தேதி குரு சனி செவ்வாயுடன் இணைகிறார் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் கிடைக்கிறது ராஜயோகம் தேடி வரப்போகுது 
குரு பார்வையால் சந்தோஷங்கள் அதிகம் நடைபெறும் கண்டச்சனியால் ஏற்படும் தீமைகள் நீங்கும் சுப செலவுகள் வரும் சுக்கிரன் வலுவாக இருப்பதால் சுப காரிய பேச்சுக்கள் நடைபெறும் இடமாற்றம் நல்ல முறையில் நடைபெறும் மார்ச் மாதத்தின் இறுதியில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ப்ரமோஷன் தேடி வரும் இன்க்ரிமெண்ட் பேச்சுவார்த்தை உங்களுக்கு நன்மையில் முடியும் மாணவர்களுக்கு சோம்பேறித்தனம் ஏற்படும் இரண்டு மடங்கு கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு முறைக்கு இருமுறை படித்து எழுதி பாருங்க தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம் திருமணம் மற்றும் வேலைக்காக காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த மாதம் மாத பிற்பகுதியில் கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் நீங்கும் செவ்வாய் பார்வையால் திருமண பேச்சுவார்த்தை சுபமாக முடியும் வரன் தேடி வரும் சிலருக்கு சுபமாக முடியும் புது வேலைக்கு முயற்சி செய்யலாம் நல்ல வேலைகள் கிடைக்கும் இருக்கிற வேலைகளை விட்டுவிட வேண்டாம் சுய தொழில் செய்பவர்களுக்கு சங்கடம் வரலாம் குருவும் ஏழாம் வீட்டிற்கு வந்து நீச பங்கம் அடைகிறார் குருவின் பார்வை உங்க ராசிக்கு கிடைப்பதால் பெண்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறும் குழப்பங்கள் நீங்கும் குலதெய்வ வழிபாடு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் வெற்றி உங்களுக்கு எளிதில் கிட்டும் பல்வேறு பணிகள் ஒரே நேரத்தில் வந்து குவியும் எனவே இந்த மாதம் நீங்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு பணியிலும் நீங்கள் கவனமுடன் செயலாற்ற வேண்டும் கூடுதல் வேலைகள் உங்களுக்கு பாரமாக தெரியும் இந்த மாதம் பொருளாதாரம் பொறுத்தவரை சீராக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஏற்ற தாழ்வுகள் காணப்படும் நீங்கள் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள் நீங்கள் இந்த மாதம் சிறந்த அறிவாற்றலுடன் செயல்படுவீர்கள் நீங்கள் பணியிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கும் காரணத்தால் குடும்பத்திற்கென்று குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கென்று உங்களால் நேரம் ஒதுக்க இயலாது இதனால் குடும்ப வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை சில கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து நீங்கும் சூரியன் உங்க ராசியின் எட்டாம் வீட்டிலும் ஒன்பதாம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பதால் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியாது ராகு உங்கள் ராசியின் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தையும் பதற்றத்தையும் உண்டாக்கக்கூடும் செவ்வாய் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரித்து ருணரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து உடல்நல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும் புதன் உங்க ராசியின் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து தொடர்பு குறித்த பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் மனைவி அல்லது கணவனுடன் கருத்து வேறுபாடுகளை உண்டாக்கக்கூடும் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீடு பாதிக்கப்படுவதால் உங்களுக்கு உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து வயிறு கண் பித்தப்பை மற்றும் மூட்டு போன்றவற்றில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் நீங்கள் அவ்வப்போது மருத்துவ பரிசோதனை செய்து உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கண்காணிப்பது நல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் இந்த மாதம் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல்நலத்தின் மீது அதிக கவனம் தேவை ஒரு சில சமயம் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல் உண்டாகலாம் ஞாயிறுதோறும் ஆதித்ய ஹிருதயம் கேட்பது நல்லது தியானம் மற்றும் கடவுள் வழிபாடு செய்வதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் எதிர்பாரா விதமாக மாணவர்களுக்கு இது மற்றும் ஒரு மோசமான மாதமாக இருக்கும் உங்களால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம் உங்கள் நண்பர்களுடன் அதிக உடைமையோடு இருக்க நினைப்பீர்கள் இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கக்கூடும் படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் பரீட்சையில் உங்கள் மதிப்பெண்கள் குறையும் மார்ச் மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வரை உங்கள் பேராசிரியர் மற்றும் குழுவினர்களுடன் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் விளையாட்டில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் போகலாம் ஒரு நல்ல ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெற்றும் கடுமையான காலகட்டத்தை கடக்க முயற்சி செய்யுங்கள் அலுவலகத்தில் நடக்கும் அரசியல் உங்க மன நிம்மதியை பாதிக்கும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு வாக்கில் அதிக சண்டைகளும் கடுமையான வாக்குவாதங்களும் ஏற்படக்கூடும் கடுமையான வார்த்தைகளோடு நீங்கள் அனுப்பும் மின்னஞ்சல் உங்களுக்கே எதிராக மாறிவிடக்கூடும் நீங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாலும் உங்கள் மேலாளரை மகிழ்ச்சியடைய செய்ய முடியாது உங்கள் ஹெச்ஆரிடம் நீங்கள் புகார் கூறினாலும் விஷயங்கள் உங்களுக்கே எதிராக திரும்பக்கூடும் இதனால் நீங்கள் உங்கள் உத்தியோகத்தை இழக்கும் சூழல் உண்டாகலாம் 
பதவி உயர்வோ சம்பள உயர்வையோ எதிர்பார்க்க இது சரியான நேரமில்லை தற்போது இருக்கும் நிலையிலே உங்களை தக்க வைத்து கொள்ள முயற்சிப்பது நல்லது நீங்கள் உங்கள் உத்தியோகத்தை இழந்திருந்தால் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது முதல் நேர்காணலுக்கு செல்ல உங்களை தயார் செய்து கொள்ளலாம் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு வாக்கில் உங்கள் பிரச்சனை மிக அதிகமான அளவை தொடும் கண்டக சனியாக தாக்கத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது வரை உணர்வீர்கள் மார்ச் முப்பதுக்கு மேல் நல்ல மாற்றங்களை காண்பீர்கள் செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஏகாதசி மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் விரதம் இருப்பது பௌர்ணமி நாட்களில் சத்யா நாராயண விரதம் இருப்பது நல்லது செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்பது நல்லது உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் இருக்கும் குரு பகவான் கோவிலுக்கு சென்று வருவது நல்லது பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதி நிலையில் வெற்றி பெறுங்கள் உங்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் தானம் தர்மம் செய்வதில் சற்று செலவிடுங்கள் எண்ணேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மார்ச் மாத ராசி பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி